，像柳抬起头，盯着小六，唇角染血，眸色变深，微微的喘息着。这是原著中文小六阻止香柳杀轩，受重伤后，香柳发疯吮吸的描写，也是香柳对小六的情感有进一步明显的突破。看到文小六舍命去救另一个男人，香柳又气又恼又妒又心疼。很多人觉得不可思议，这里的文小六明明就是一个油腻的中年男人，香柳这么一个大直男，怎么就会对他动心呢？难道香柳真的偏爱南风？当然不是，因为香柳第一次见文小六的时候，就已经凭借野兽的自觉，十分确定文小六是在女扮男装了。后面在看到涂山璟对文小六的深情后，也再一次印证了自己的想法，只是他实在找不出文小六的破绽，所以才一直没有揭穿他。那他是从什么时候开始对文小六心动的呢？耶、yeah, ，香柳第一次和文小六相遇时，把他当做了习作，所以一点也没客气，绑手绑脚的给他扔在了地上。这个时候的香柳，眼神中竟是令人不寒而栗的窒息感，因为他天性多疑，且妖力高超，就看穿了文小六并非真身，所以才不相信文小六的话。直到他用充满杀气的腰筒盯着小六，听他说出。无力自保，无人相依，无处可去，才淡淡地道：“想活就为我所用吧。”有人觉得这是香柳对文小六一见钟情了，不然他不会让文小六做他的人，不会一直牢记文小六说过的话。对比后面，左耳从奴隶场逃出后，想要跟着他时香柳的冷漠，就足以看出这个时候的香柳已经对文小六有不同的情愫了。但我却觉得并不是这样的。首先，香柳这个时候对文小六肯定是没有什么特殊情感的。还记得香柳后面给文小六的四十鞭吗？用的可是粗如牛尾的鞭子，行刑官可是臂力惊人，能打死千年妖兵的主儿。后来文小六揶揄香柳，香柳又用脚在他身上踩了又踩，疼得文小六身体抽搐。香柳就是在不知道该如何表达爱，也不可能下这么狠的手。所以可以明确，香柳当时并不喜欢文小六。他之所以会留下文小六，一是看中文小六用毒的本事，二是好奇心作祟，单纯想要看看这个灵力低微的文小六到底藏着什么秘密，是怎么毫无破绽的掩藏住真实的自己的。啊，和香柳一样，文小六初见香柳时也是有所防备的。虽然文小六从没见过香柳长得那么美的男人。但香柳毕竟是魔头，所以在不知道香柳要毒为何用时，总是会留一分退路，避免他用毒去伤害别人，也就是他的哥哥、外公、父亲等人。这也是文小六为何会在陈荣义君的营帐誓死都坚持不离开清水镇的原因，因为他实在不想被香柳当做棋子，去吸烟或浩林伤害他的家人。过了一段时日，文小六发现香柳只是自己吃，并不在意毒药的色香味，才放下心来。这怎么难吃怎么做的宗旨，给香柳做毒。又过了一段时间，麻子结婚，香柳一袭白衣出现在了回春堂的门口。本小六怎么也没想到，冷酷无情的香柳竟然会给麻子送来贺礼。这个行为，无论是回馈文小六的毒药之礼也好，还是想要体味家人之乐也罢，总之，柳在这里对文小六的感情。就稍微有点不同了。我猜这个时候，香柳望着文小六的时候，已经有了种惺惺相惜的感觉了。因为从这以后，香柳会时不时的到回春堂的小院坐坐、喝酒、吃点心、聊天。他和文小六之间的关系也发生了微妙的变化。只是这个时候，香柳看到文小六无所畏惧的骑上毛球，对文小六神族的身份还有所怀疑，心里还保持理智的没有完全投入罢了。三。文小六和叶十七闹别扭那次，香柳带文小六出去散心。文小六心血来潮的要和香柳比赛游泳时，香柳没有拒绝。聊天时，文小六用九头妖怪调侃香柳时，他也没生气，任由文小六一遍又一遍的问他九颗脑袋是如何排列的。原著中这样写道：香柳吃完鱼，打量着小六，其实我比较爱吃人。你这样大小的真好够我每个头咬一口。他手抚伤小六的脸，俯下身子咬住了小六的脖子。这里是向柳第一次发现文小六的血可以治愈他的伤，但是他为什么会突然咬文小六的脖子呢？我认为向柳应该是在和文小六聊天的过程中，发现文小六并不怕他，并不像其他人那般鄙夷他是个妖怪，突然就情不自禁了。可他从小不懂怎么样去爱，所以才会在这里用这种近乎虐待的方式。接近文小六。
。像柳子出生以来就没有被爱过，代替防风被去照顾防风被的母亲时，而虽然感受到了防风被母亲的全权爱子之心，但那毕竟是对防风被的，不是对他的，所以他真的渴望有人能接纳他，爱他。这也就是为什么向柳生气，文小六用他排遣寂寞的原因。后来，向柳只要一受伤，就会去找文小六回血，吮吸过后，还要不忘确认一遍，害怕吗？后来看到文小六骑在他身上掐他的脖子，拿着黑炭给他上妆，向柳才彻底确定文小六是真的不怕他。正因如此，向柳才慢慢的对文小六敞开了心扉。那夜之后，香柳很长时间都没有去找文小六，直到文小六因为串子的事主动去找他，香柳才去见他。刚见面，香柳就扣住文小六的肩膀，吮吸了起来。这次香柳吸了很久，霸道的就像是小别后的夫妻，要靠欢和来弥补这些天的思念似的。这个时候的香柳虽然不愿承认，可从他的行动以及莫名其妙的怒意来看，确实已经对文小六动心了。不然，凶险狠厉的向柳不会在文小六阻止自己杀枪悬后，还不顾自己的伤痛就活他。四，然而向柳真正确认自己对文小六的心意，还要说决定种下情人。古那段，防风一营刺杀枪悬那晚，向柳拉着文小六去海底游泳，期间文小六溺水，将近气绝，向柳舍不得看他死，于是主动亲他，给他肚气。上岸后，向柳问文小六：“既然那么稀罕枪玄，为什么不解了骨？”小六思量了好一会，道：“不是不想解，而是解不了。”向柳沉思了一会，道：“不想死，就不要再强行找回了。唯一能尝试的方法，就是把骨引到另一个人的身体里，去祸害别人。”文小六道：“我唯一想祸害的人就是你。”这句话带着试探。向柳已经知道这股是有情人才能种下的，所以有些吃醋。枪玄能和文小六种下，为了能时时刻刻感受到文小六的所思所想，向柳自愿面对自己的真心，将骨引到自己身上。文小六的那句话，向柳只听到了唯一两个字，他以为文小六既然是种骨的人，不应该不知道这是个什么东西。起初。香柳觉得文小六只是害羞，或是不愿面对自己的内心，所以嘴硬。后来发现文小六是真的不知道，心里也没计较。那个时候的香柳并不知道文小六的真实身份，以为自己和文小六能有一个好的结果，于是毫无负担的就将心交了出去。奈何造化弄人，香柳刚刚深陷其中，文小六就回归了原本的身份，并和涂山井定了情。直到今天，我都觉得向柳是好惨疑难的，带有一种一字慢慢盘皆落锁的破碎感。明他才是对文小六最没有私心、最爱的那个人，可他却要一次次独自面对爱人离开自己的伤痛，感受着小妖对涂山井的心动与心碎，向柳的心也跟着死的透透的。或许取自己来过这个世间的痕迹，并不是不想让小妖有负担吧，而是他想给自己保留的最后一份尊严吧。